day everyone we are the group 8 and we will discuss the chapter 1 unit 8 introduction of ethics. So ano nga bang salitang ethics o etika? Ang ethics ay nagmula sa salitang Griego na ethos na nangangahulog ang karakter at ang salitang ethos naman ay nagmula sa salitang ugat na etikos na nangangahulog ang moral. At sa kabuo ang kahulugan na etika. Ang etika ay tumutugon sa mahalagang tanong ng moralidad, konsepto na tama at mali, mabuti at masama. Gayun din sa pagtanggap at di pagtanggap ng lipunan na siya nagtatakda ng batayan sa mga ito. Sa madaling salita, ang etika ay isang gawin ng tao na nakakatulong para sa pagpili ng isang desisyon. So, paano nga ba natin masasabi o malalaman na ang ginagawa natin ay tama o mali? Meron tayong tinatawag na values o pagpapahalaga. Ang values o pagpapahalaga ay yung standard natin or batayan ng tama at mali. Halimbawa ng, halimbawa ng mga ito ay yung mga institusyon gaya ng pamilya, simbahan, paaralan at pamahalaan or yung batas mismo. Halimbawa na etika dito sa ating bansa. Ang paggamit natin ng salitang po at opo at pagmamano sa nakakatanda. Mapapansin natin sa mga kaugaliang ito. Ang mga ito ay nakabatay sa kultura na ating kinabibilangan or nakagisnan. Pero ang etika ay walang absolute na kahulugan dahil ang moralidad ay nagbabago. Sa paanong paraan? Maaari kasi na ang isang bagay ay kinukonsider natin na tama ngayon. Ngunit sa pagdating ng panahon or paglipas ng panahon ay hindi na or mali na siya. Halimbawa na ito yung ano, nung panahon ng Greek period or no Asian Greece. Ang abortion ay legal at tama. Pero sa panahon natin ngayon, lalo na sa Pilipinas, hindi yung katanggap-tanggap or... Isa pang halimbawa, nagbabago ang etika dahil na rin sa relihiyon o pinaniniwalaan ng bawat isa. Na, kunwari, masasabi ko para sa akin ay tama, para naman sa iyo ay hindi, or kabaliktaran. Mali sa akin at tama sa iyo. Halimbawa nito yung sa mga katolik at muslim. Alam naman natin na para sa mga muslim, ang pagpapakasal ng higit sa isa ay katanggap-tanggap para sa kanila. Ngunit sa mga katoliko naman ay hindi. So, bakit ganon? Siyempre magkaiba yun kasi yun yung pinaniniwalaan na magkaibang religion. At ang mga kilala nating philosopher na sina Socrates, Plato at Aristotle ang may malaking naiambag sa etika. At si Socrates ang kinikilalang father of moral philosophy. Acts are action than intentionally, consciously, or freely. In a man should take responsibility for their action. For example, walking, working, and so on. Human acts differ from man's movement, which is instinctive, psych- physiological, and psychological. They're also concerned with the moral. Their morality is determined by the following factors the purpose selected, the goal, and the circumstances, and also the quality that determines whether an act is good or evil, correct or wrong, and also a question of human nature. Etika at ang Pilipino Aminin man natin o hindi, likas na sa ating mga Pilipino ang pagiging madasali o ang pagkamalapit sa job. Bukod pa riyan, hindi matatanggal sa ating nalang dahil ang pagiging Masayahin, matulungin, at ang pagiging mabutong tao sa kapwa ng mga Pilipino o sa mga Pilipino. Ano nga ba para sa ating Pilipino? Ang etika ay ang ating gabay sa paggawa ng mga Pilipino at pag-ibos sa tama. Sa madaling sabi, ang etika ang ating susi sa pinto tungo sa maganda at pamuting bukas ng buhay. Nakakasalubong mo pa rin ba itong si Etika sa daan? Hmm, nakakasalubong mo pa ba siya sa pagpasok sa iyong trabaho o paaralan? Mm-hmm. Malamang, merong magsasabi ng oo at malamang may magsasabi ng hindi. Pero bakit? Bakit ba nawawala ang etika? Ang sagot ay ang mga sumusunod. Una, Option. Ang pagkasilaw sa pera at pag-angki ng pera sa kabanang bayan ay isa sa mga gawain nagpapahina at bumubura sa etika. Ikalawa, 
komersyalismo. Sa labis na pagbunda ng ating bansa, may mga negosyante na hindi makukintendo ko sa sapat na kalaki at ginagawa ang lahat para kumita ng laki, malito ng kapwa, o manila ng kalikasan. Ang ikatyo ay ang pagdami ng populasyon. Sa pagdami ng tao sa isang lugar ay ang pagdami rin ng pamilya. Isa pa ay ang kakulangan sa edukasyon, pangaral, at kakayahang magdesisyon para sa sarili at kahinaan ng pagtitiwala o pananalig sa Diyos. Pero paano ba natin ito matutudukan? Walang pinaka-espesipikong solusyon ang meron sa ganitong suliranin. Ngunit ang pagtitiwala sa may nikha at ang pagkilala sa salitang karma ay siyang mabisang pagudyo o pagbigil sa paggawa ng hindi mabuti. Hi guys! My name is Eliza Marie A. Rosario. Nandito po ako ngayon para i-discuss ang ethics and religion. Una, ethics and religion are both concerned with moral education. When we say moral education, it defines as helping children and young people to acquire a set of beliefs and values regarding what is right and wrong. Pangalawa, ethics is a system of is a system and relies on reason for its conclusion. Pangatlo, religion is a system of beliefs and practice based on the faith and revelation revealed man by God. Sabi dito, ang religion daw ay isang sistema ng paniniwala at kasanayan para sa pananampalataya at pagpapahayag na isinisiwalat ng tao sa pamamagitan ng Diyos. At panghuli, Ethic teaches the value of religion. Religion, on the other hand, as an organized church or institution, contributed to the development of ethical thoughts. Dito naman, sabi, sinasabi dito na ang mga, ang mga guru daw sa ethics ay pinahalagahan daw ang, ang, kahalaga, ay pinahalagahan daw ang value ng isang religion. Sabi din dito, ang religion daw ay isang organisadong simbahan o institusyon na nag-aambag sa pagpapaulaan ng kaisipang etikal ng isang tao. Ngayon, atin naman i-discuss ang ethical norms and law. Sabi dito, cover thoughts and feelings so that a person could see because of what he thinks or desires. Sabi dito, sinasabi dito, natakpan daw ang salawin at feeling ng isang tao para kung ang isang tao ay magkakasala daw dahil ito ay kanyang ginusto, dahil sa kanyang iniisip, o dahil sa kanyang pagnanasan na gawin ng isang bagay. Kahit alam niyang mali. Pangalawa, St. Paul say that a man who lost after a woman is committing adultery. Ano ba yung tinatawag natin adultery? Ang adultery, ito yung pag pagkakaroon ng sex intercourse sa ibang tao kahit hindi sila kasal. So, and lastly, moral norms require proper spiritual disposition towards what is lawful. Sabi dito, ang pamantayang moral daw ay nangangailangan ng wastong espiritual na ugali sa kung ano ang naaayon sa batas. So, yun lang. Thank you! Good day everyone! My name is Leia May Asmitalia and we will tackle about the four fundamental approach of ethics. So, the four fundamental approach of ethics are the utilitarian ethics, deontological ethics, virtual ethics, and the last is the communitarian ethics. So, let us move on first to the first approach of ethics. The first approach of ethics is the utilitarian ethics. It says here that the utilitarian ethics or approach is a discipline which is the familiar or easiest to understand of all for, for the four approaches of ethics. Why it is says here that the utilitarian ethics is the most um, easiest to understand approach of ethics? Because uh, we may consider the question that how my action will affect others. So meaning, um, before doing or before uh, thinking about something that we are going to do, we need to consider the result or the outcome 
of the action that we are going to do. In addition to that, the utilitarian ethics or approach, uh, you are the consequentialist. So the meaning of consequentialist is that uh, when you are doing something, uh, you may consider, you have to consider the consequence of the action that you are doing. Utilitarian ethics is an outcome case. Uh, it simply means that before doing an action, you have to think or to consider first the outcome or the result of the action that you are going to do. Next is the deontological. Deontological means that it is the study of duty. So, Immanuel is a philosopher which do not believe that we can predict future consequences. So, according to him, that we must do our duty to make things better or worse. So, in order to make things better, we have to know our duty or our task. And then, it is either to make things better or to make things worse. Our own virtue, our task, our responsibility. Those three approaches of ethics are for single or individual person. The last approach of ethics is the community. So, according to the rule itself, it is about the community. It is about the doings of a group of people for the rights advocate and many more groups which aim is to make their community become a better place. All in all, uh, those four approaches have aim is to make the action having a good effect to others or to the is the utilitarian approach of ethics which is which is considered the outcome or the result first before doing an action. Second is the deontological approach of ethics which is uh, we need to consider our duty to make things better or otherwise worse. Uh, third is the virtue which means that we need to know our virtue in life, our responsibility, our task, uh, and we need to make our responsibility that last uh, which means that a group of people inside the community has which aim is to make their uh, own community better. General ethics, it is a division of ethics which deals with the general concept of ethics. General means that it applies to a wide range of situations with few exceptions. 
is about the morality principle by explaining the rules by which the moral significance of human acts is determined. It also concerns with addressing contentious issue of human morality and distinguish the term positive and bad as well as the right and wrong. In special ethics naman is a subset of ethics that focuses only on a particular situation or example. It is an application of the general ethics principle to the problem at issue. For example, confronting a person on the basis of his life circumstances as a citizen, as a neighbor, as a worker, as a wife, or as a child. It also compromises the ethical sub-branches such as the medical, business, judicial, biological, and environmental ethics.